，叫回来吧。那事过了。什么事儿？车站。接吻。庄严和尿尿，明天你们都回学校，该干嘛干嘛。妈，我家里的事不用你们操心，这事儿都已经一周多了，活人的日子总得过。我不上学了，你敢？反正我已经把学习小组的群退了。为什么呀？他们说，说我们家女人克夫是灾星，又不是我说的，他们都这么说。嘴长在别人身上，咱们控制不了。但日子是自己过的，不离就行。何娘娘，如果你还是我亲闺女，你就更得挺直腰杆去上学，让所有人看看，我们这一家子灾星没了男人是怎么站起来的。妈，有我呢，我可以休学帮家里干活。不行，不行。休学的事你，你你再提一次，我就打断你的腿。再说了，你那双手又不是用来撸鸡的。你跟何娘娘，你们俩只要专心念书，就是对我最大的帮忙。听到了吗？嗯以前没觉着何占伟话多，怎么他一走，这家里这么静？
所以，张健，失去的本质，是在教会我们慢慢学会接受。我知道你现在很难熬，但总会撑过去。该离开的总会离开，留不住，生而为人，只能见爱。妈，嗯，我来吧，你去睡会儿，我困，不困也得睡。明儿鲁吉店不就重新开张吗？你明儿回上海了吧？嗯，你回去好好工作，你不用惦记。我回去把事儿交接之后，常用的东西收一收，很快就回来。你回来干嘛啊？我这不是说不用你了吗？妈，我已经不是十二岁了。你多大也是孩子，我说不用就不用。你以为这个家就光你硬气啊？我说回来就会回来。行到这会儿了，只能自己帮自己了，一定会撑过去的。吃了东西都跟你收入差不多了，你看看还有什么要带的。这不落下什么也没关系，我再给你快递嘛张姐，这人类的悲喜呢，并不相通。你这脆弱的一面留给我们亲近的人看就好了。你到了公司该发威发威啊！
别让那些虎视眈眈盯着你职位的人觉得你是只病猫，一去不复返了。放心吧，我有数。我这次暂时离岗，更多的要靠你们自己了。干我们这行讲究攻守，不仅要和同行竞争，更要守住老客户。但记着，你们做的每一件事情都要在底线内，不要破坏行业的生态环境。只有蛋糕足够大，每个人分到了才会多。川姐，你放心，我们一定不辜负你，把后续工作做好。所谓销售高手，就是要把别人认为很简单、很白痴的事情做到极致，比如你们去推销产品。不光要知道理论数据，更要知道产品如何配套，市面上的同类设备是什么，甚至各自的收费信息、医保信息，你们都要掌握。不但要会整理，更要会分析。还有问题吗 ？OK。庄姐，你这就撤呀？还有事儿啊？我昨天跟领导请示了，您不在这段时间，我想坐您的工位。您也知道，我们这些新人连固定位置都没有。但我真没别的意思，就是想沾沾销冠的运气。领导都没意见，我更没问题。但首先要纠正你，成为销冠不是靠运气，否则我刚才的经验都白说了。还有暂坐可以，别放太多私人物品，否则等我回来你还得腾出地儿，麻烦。当然当然。庄姐，你可别想多了。小贾。想的多的从来不是我。我理解你年轻气盛、野心勃勃，从某种意义上来说，这是优点。但记着我说的话，干我们这行业有底线才走得远。我在职场这么多年，最不屑的一个词儿就是内卷。或坐高位，或居人下，都得各凭本事。你很聪明，但有些道理，可能你未来才会懂吧。妈，妈，你别急，别急，慢慢说。谁不见了？回娘鸟离家出走了。这个家要是没我爸，我早就离家出走了。<笑>哎，妈，鸟鸟都诡计另一个人，你又不是不知道。他要真能置身闯上海，我倒对他刮目相看了。你别急，我待会儿就去车站问。现在工作人员都很负责的，看见一小姑娘，呃，独自出行肯定会盘问的。你别急啊，你别上火，我我我我给你信儿啊。谁啊？陈麦东。啊？娘娘，你想干什么呀你啊？你留个字条你就你就走了，妈担心死了，你知不知道？你注意怎么怎么这么大呢、哎哎？这不平安无事了吗？那沈领导有惊无险，这要出什么事就晚了。你先给廖姨报个平安。哦。你怎么带着他的？我来上海开会，碰巧在车上遇见了。谢谢你啊，真的。我都担心死了。没事儿，你好好跟他说。那我先走了。你有急事儿？那也也还好。嗯，那要不要坐下来喝杯水？也没有空吃饭答谢你。你在也省呢，我俩话不投机，我在揍他。你怂打孩子？我可以从现在开始学着打
，妹儿，你到底怎么了？为什么要这样？家里冷，什么意思？我总觉得爸还在家里，他想带我走。何娘娘，你别胡思乱想。何叔那么疼你，怎么会带你走呢？正是因为他疼我，才想让我去陪他呀。你们不都说，他去了更好的地方？说实话。其实我是想跟我爸走，但又怕这咱妈没法交代。何娘娘，你越说越离谱了。你怎么这么不尊重小孩的感应啊？我就是知道爸还在，他总跟我说话的。妹，我怎么会不尊重你呢？我像你这么大的时候也一样啊。但我们不能这么想，即便都是十二岁，都是没有爸爸，你也不是我代替不了的感受娘娘，你的感受未必是错觉。世间万物的基础结构都是原则，包括人。某种意义上，其实就是一种能量，只是看不见、摸不着。你朝夕相处的爸爸。只是换了一种能量形式存在，所以你能感应到，也很正常。所以我爸真的还在房子里，对吗？他永远在你的心里，这点很重要。可我想调到我爸的频道，告诉他我很想他，忘不掉他。有些话。你不说，你爸爸也能感应得到。他现在应该很担心你，因为他的突然离开，对你们一家都是很大的打击。我们每个人上学，要考很多的科目，但却从来没有死亡教育这一项。死亡烂透了。我为什么要接受这种教育啊？娘娘，死亡呢，其实只是一场漫长的捉迷藏游戏。你现在找不到爸爸，并不代表你的生活就没有了意义。正因为你爸爸藏了起来，你才更应该珍惜身边其余的家人。我爸爸他现在过得好吗？还会有什么痛苦吗？对不起，这个我也不知道。但以我的专业来说，刚离开世界的人，他们的身体既不是残骸，也不是遗迹。
，而是正在经历某种生命的转变、孕育和孵化吧。当人离开这个世界的时候，科学家们曾有过一种猜测：你身体里的亿万个原子开始疏远，不再受制于人类的形态，构成人身体的零件像毛衣一样被拆开，伴随着人的最后一次呼吸，这些原子开始分解，融入周围的土地，原子形成了新的组织方式。他们成为了赞美葵的叶子、带斑点的蜗牛、玉米核、甲虫的上颚，甚至是鸟尾巴上的一根羽毛。但这些原子，每一颗都携带着之前的标记，所以生命并不会消失，只是以另一种形式存在。曾经的你，可能会拥抱，会笑。会皱眉，但现在，也许变成了与浪花共舞的海藻，在积雨云下摇摆不定的漏斗云，扑棱着身体产卵的小银鱼，或是滑行在漩涡里的鹅卵石。你的身体可以跨越大江南北，让草原伸出皱褶，让松树支弯着。让白鹭扑打双翅。总之，你曾经渴望的登上山巅，漫游海底，征服天空，现在都会很轻松的做到了。刚才故事没讲完吧？后面呢？建议你自己去看书，《死亡的故事》，作者大卫·伊格曼。要参观一下吗？阳台的风景最好，可以看见东方明珠塔。不过是座电视塔而已，有什么好看的？陈麦东，还好我了解你。不然我现在已经开始害怕了。你是对我家的灯有什么意见吗？取暖、照明，这些都对人的情绪有影响。暖光能让所有的棱角变得柔和，让人心神安宁。自己独处的时候，可以试试。结束了。哎，对。你不是和王希夏一块住？这你都知道？呃，忘了哪个老同学提了一嘴。
他还没回来呢。相亲去了。怎么？比我们城里人都不相亲，都在酒吧里搞对象？走了。吃麦当，谢谢你。对你妹妹多一些耐心，坦诚是一切的解药。幸好今天有你，否则他把我给问烦了，肯定会告诉他，何叔是一定会上天堂的。你和鸟鸟要是想去那里，也得通过那儿的考试。差生是见不到情人的。你可闭上嘴巴。你呢？还好吗？还好。也不是告诉过我吗？生而为人，只能节哀。带鸟鸟出去转转，你俩都是。陈麦东，你把我删了。什么？微信，把我删了。行吧，加回来吧。那事过了。什么事儿？车站。接吻。手机，赶紧的。你这人啊，什么都好，就是度量不太行。走吧，路上小心。知道了
。今天玩的尽兴吗？当然了，爸爸以前承诺过好几次，全家一起去迪士尼玩。咱们今天就算把他这份一起玩出来了。不止今天，从今往后啊，咱俩要以身作则，带动咱妈和庄严，把和叔那份也活出来，好不好？嗯。请值班。回来了，干爹。早上好。刚回来。刚回来。回来了，回来了。叔叔阿姨好。刚刚回来。回来了。张爷。爹娘好。爹娘，妹妹回来了。没事吧？没事，喊娘家。哎呀，去哪了呀？上海。上海啊，不是海迪士尼，哪儿买？又美的。<笑>哎、还不睡？你这腿还能动弹吗？缓震一日，就跟个神经病似的，不知道有给谁看。告诉乡亲们，我庄杰回来了，咱们何家人丁兴旺，不是什么好欺负的孤儿寡母。此地无银三百两，行了，你赶紧泡泡澡，歇着行。着什么急啊？一起待会儿。黄娘娘睡了。啊、哦，睡了。妈，你也别生她气了，她刚跟我保证了，以后再也不干这种事儿。她呀，远不及当年的你懂事。娘娘也挺懂事的。只不过和我的方式不同，我不好让女一个个都跟着我受苦。妈，你听过 “motion” 这个词吗？你觉得我能听过吗？外国词儿我就知道个 “good bye”。这辈子没干别的了，净跟人顾的白了。那著名的格林童话，你肯定听过吧 ？“Martian” 这个词呢，是童话的意思，源于德文。最初的讲述者都是女人，她们作为母亲，希望自己的孩子可以在纯净温柔的世界里成长。童话向来向人传递的都是一种不现实的性格。这一点我不合格。没信过那玩意儿，也没耐心给你们讲。你知道这世上还有谁不相信童话也不屑于讲吗？谁啊？男人。所以啊，妈，谢谢你一直言传身教，让我们活在现实中。你以为我愿意啊？我那是命不好，我巴不得给你们个个养成公主，都住在七彩泡泡里。算了吧。那泡泡一戳不就破了？太天真就是逃避现实。我和何娘娘是廖涛的女儿，都能从十二岁一夜长大，您就瞧好吧。行了行了，你你别闹，你睡去吧。行，睡前再嘱咐你一句话，歌德说的。又是个名人。嗯，世界级大文豪。他说过，永恒的女性指引我们向前。哎，明儿咱就把这句话裱起来挂客厅。说的对，这歌德是个明白人。睡去。你也早睡啊，明儿还得起早呢。老何，今天断期。
我们一家人团团圆圆的，来送你最后一程。这个地方，本来你是要来参加风筝比赛的，但是没关系，你这人的脾气我知道，什么风筝不风筝的不重要，只要我们一家人和和气气的，你就满足了。放心吧，接下来的日子我们会一起好好过的。爸爸。我最近有在好好看书，还专门看了牛顿呢。所以我知道，能量既不能被创造，也不能被消灭，只会从一种形式转化为另一种形式。所有消失的生命，都会用自己的能量去供养别的生物。生命就是这样循环的。爱德华·蒙克说过：“以我腐烂的肉身，滋养花朵的生长。而我，在花香中，寻得永恒。”所以，爸爸，不管你是在天上，还是在海底，又或者你已经无处不在，但只要你跟我还在同一个星球上，我就高兴我说，我们会一直想念你的。